，你要非要这样讲的话，我也没有办法。生日快乐！谢谢。许了什么愿？刚才。我刚才许愿，嗯，是我想谈恋爱。所以呢？所以你能不能跟我谈恋爱？谈恋爱讲究自愿，对吧？是自愿，但是时间紧迫，我没时间了。你。那我问你，你到底喜不喜欢我？想好了再回答。小鱼，像你这种年轻人啊，对待恋爱的态度就是，只要不讨厌就可以发展，如果不合适，随时都可以分手。但是我不行，我已经这个年纪了，爱情对我来说就是得知我性、失之我命的唯一，不能勉强，不能强求，也不能誓言。你不能因为你的生命短，就一定要构成我们谈恋爱的理由，对吧？我不能把我的爱情像礼物一样给你。这样对你也是不公平的。我没有，我只是，我只是不甘心嘛。我都二十五岁了，我一次恋爱都没有谈过，一次都没有。那你想想我，我已经活了一百年了，我也没有谈过恋爱。那是身体原因。我身体状况没问题，不是吗？好，我不跟你开玩笑。那你说，你这嗯八十年你都干嘛了？学习设计，经营公司，周游世界，还有看书、写字、画画，很多事情可以做。这么惨？惨吗？那你觉得迄今为止，你过得幸福吗？我很幸福啊。嗯，我有，我有师傅，有蔚蓝，还有师兄弟，大家都很爱我。而且，而且我现在还认识了你。就像你刚刚说的，在遇到我之前，你身边有很多人都爱着你。那你觉得爱情是构成幸福的唯一标准吗？好像也不是。那你现在再想一想。你到底是需要我，还是喜欢我？需要你，也喜欢你。你呢？对于我来说，这辈子可能唯一可以接触的女性，就只有你了。我别无选择，也没办法比较。这么说，我是你的唯一，是吗？哎啊！今天怎么是你做早餐？对，今天早上前程有个会，我给你当司机。哦
少爷，嗯，你怎么不问问金小鱼去哪儿了？嗨，我问他去。这是你煎的蛋是吧？啊，三哥，三哥，三哥，你对得起母鸡吗？嗯、呃，我再跟你去重新煎一个。啊，哎，啊，你这这都糊了。我这可是用铁锅热的，牛奶用微波炉热就好了，这样显得比较复杂，显得我有诚意啊。早啊，小鱼，啊，你先坐，我给你做早餐，尝尝我的手艺啊。嗯。早。早上好。这是威廉姆的手艺啊。啊，惭愧。牛奶好喝吗？家门不幸。你辛苦了，今天我让你尝尝我的手艺。太好了，继续继续。行行行，你来。小刘，嗯，这架势不错呀，一看就是家务小能手。那个，来，自己做的自己吃了。这个，这个奶喝了。正准备去客厅呢，不打扰你。那个，你不用，你自热就行。没事没事啊那我好吃吗？喜欢。呃、嗯，你帮我约一下谭月然，然后让前途去跟他沟通一下线索。前途是谁啊？前途就是前程的哥哥，那天踢门的那个。哦，我还以为他是司机呢。不是不是。那我帮你约好谭月然，再告诉你。嗯，反正你就乖乖把谭月然约出来，等我们抓到那伙人之后，说不定就能治好你的病了。那要是抓不到呢？没，没抓到的话。你师傅的下半辈子，我包了。谢谢你帮我师傅。我不是这个意思，口味化的挺突然啊。快走啊！你说你这个胆儿，干脆回值班室钻被窝得了，大被一盖，鬼神不侵。那可不行，那万一家野子来了怎么办？我还是跟着您吧，跟您说话，我没那么怕。干咱们这行啊。尽量少看鬼片儿、恐怖片儿，别怕啊！等我学完了，送你回值班室。有叔，那你啥时候能学完啊？学完这块墓地就完事儿了。有叔，那你能跟着我住到我们值班室去吗？我是真服你了，我得住保安科值班室，万一夜里有什么特殊情况，我得处理。你说阎王爷收人还分白天黑天呢，那不经常有后半夜从一体过来的？有叔，你说什么呢？怪吓人的。往后啊，跟你大师姐好好学学，多练练，啊。哎，有叔，你等等我